Mekua wiki ya wauguzi ulimwenguni kipindi ambacho hutumiwa kuwapa shukran wauguzi kote ulimwenguni na pia kuangazia maswala na taaluma hii muhimu katika maisha. Wauguzi wana majukumu makubwa ya kuwahudumia wagonjwa, wahudumu wanakuwa wako karibu mno na wagonjwa hasa kipindi hichi cha COVID-19. Je, wanamudu vipi hali? Je, wameshughulikiwa vilivyo wakati wanaendelea kuokoa maisha ya watu wengine? Ah, ndio mada ambayo tunaiangazia hii leo ah, na tunayo ah, tunao wauguzi uzi uh, kwenye njia ya simu tutakuwa na daktari Harriet Kapone Malupindi kutoka Marekani yeye amekuwa muuguzi kwa miaka mingi na sasa uh, ana, anafundisha sana wa uguzi wa siku zijazo nchini Kenya kwa njia ya simu tunaye Nesi na ni B Akinyi na vile vile tunaye daktari kwa siku ya pili uh, B Yubrin Mora ambao tutakuwa tunaangazia sana swala hili karibuni sana wageni wetu Asante. Namba si labda nianze na aliye mbali sana kule Marekani naamini kwamba ni nyakati za asubuhi hivi. Uh, Daktari Harriet, je, wiki hii uh, ambayo inaangazia sana masuala ya uguzi kama wewe unaipokeaje? Ah, uh, kwanza napenda kutoa shukrani kwa kumweka mimi hapa niweze kujumuika katika kusherekea na kuwashukuru wauguzi wote na wakunga hapa duniani. Ni wiki ambayo angalau tuna pata muda wa kuwashukuru nesi po, popote pale walipo kwa shughuli zinazofanya za kujitolea kwa kwa shughuli wagonjwa kutoa mafunzo yao ili kuweze ku wasaidia watu katika wakati na maumivu makali wakati huo tunakuwa hapo kwenye vyumba vyao na kuwasaidia yote kupona kasi na hapa hongera na shukrani wote manesi wote duniani mhm na tusikie kutoka kwa uh, nesi akinyi ambaye naamini ame sasa hivi ndio ameingia nyumbani ametoka kazini pale kwenye hospital kitu ambacho kinashughulikia wagonjwa wa covid uh, hapa nchini Kenya Mbagadhi uh, akinyi unapofika nyumbani kila siku ukijua kwamba umekuwa karibu sana na wagonjwa wa covid huwa unahisi vipi Asante sana kwa kunichagua kuongea kwa BBC. Nikipo nikifika nyumbani baada ya kazi huwa nafikia uh, uh, nimepata at least uh, muda wa kupumzika ku, kidogo kutokana kutoka kwa kazi. Manake uh -huh. nyumbani nimetulia na kila wakati kwa nyumba sipatani na hao wagonjwa. Uh, pia nasikia kama Nime, nimepumzika roho kidogo mm -hmm. kwamba wakazo mm -hmm. tutarudi kwako uh, tumsikie kidogo daktari Mora bila shaka tumepata uh, takwimu ambazo zinonesha kwamba uh, kuna wahudumu wa afya karibia 30 na 4 kati eh, ya wagonjwa 621 kutoka Kenya ambao wana virusi vya covid hali hii unaipokeaje kama daktari ukijua unahudumia wagonjwa mbalimbali Uh, habari hiyo si habari ya kufurahi na si ya kufurahisha mtu yote eh, eh, ambaye yuko mbele na yuko na yuko katika mikakati ya kujaribu kupigana na hivi virusi mm -hmm. na janga hili la hivi virusi na, na kama muhudumu wa afya ninasikitika sana maana tukisema kwamba ni wa ni wa wahudumu wa afya 30 peke yake Eh? na kumbuka kwamba nchi yetu ama Afrika hatuna wahudumu wa kutosha eh, wa, wa afya wa kutosha. Kwa hivyo tukiondoa asilimia karibu tano hiyo ya eh, asilimia tano ya maambukizi ni wahudumu wa afya na tukiwatoa na tayari hatuna wahudumu wa afya wa kutosha ni jambo la kusikitisha. Na nafikiri ni changamoto kwa serikali zetu ziangalie masuala ya kuhakikisha kwamba hakuna hata mhudumu mmoja wa afya mwenye atashika hivyo virusi maana huyu muhudumu wa afya na familia huyu muhudumu wa afya anatoka kwa kijiji ama e, utangamano fulani wa, wa mji ama mahali waishi na ana familia kubwa kupita ile jamii yake nyumbani peke yake kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana kwangu na shukrani sana uh, daktari Morana vile vile kwa Nancy Kinyi na vile daktari Harriet Kaini kwenye simu tutakuwa nanyi tukiendeleza mdahalo huu wa leo kuhusu uh, wahudumu wa kiafya kijumla Namba si tukitafakari hayo tunarejea tena uh, kwa wageni wetu ambao wako kwenye njia ya simu uh, na tunao uh, daktari Harriet akiwa kule Marekani ambaye pia ni mwalimu anayewafundisha wauguzi kazi 
hii ya uguzi na vile vile tuna muuguzi ambaye ni bi akinyi akitokea nchini Kenya na vile vile daktari Mura. Na basi uh, pengine la muhimu pia kuambia wasikilizaji wetu uh, kuwapongeza pia kwa kuendelea kutusikiza na muona Jumanne pato uh, kwa njia ya Facebook live anasema anatupata anatupata vizuri kutoka kule Jobag uh, Afrika Kusini na namuona pia Solomon Jiku yuko nasi barabara Pippen Aluende moja kwa moja kutoka Uganda na Kivale Camp na namuona Neema Okelo na wapata vizuri nikiwa mara Tanzania. Na kwa wageni wetu pengine nikirudi kwako Bi Harriet. Uh, hali hii ambayo unaishuhudia sasa ya COVID-19 ni swala ambalo halijashuhudiwa tena na naamini kwamba Marekani imeathirika sana. Kwa hivyo pengine wewe kama muuguzi na vile vile kama mwalimu wa uguzi unaona pengine masomo yatabadilika kidogo Ah ni kweli kwa sababu jinsi tulikuwa tunafundisha kabla ya Covid kuja ilikuwa ni tofauti kidogo kwa sababu mimi nafundisha kwenye one of the university hapa South University of Florida. Um, na tulikuwa tunafundisha wanafunza na kuja shuleni au tunaenda kuwapeleka hospitali ni kufanya mazoezi. Kwa hiyo sasa kwa sababu ya ugonjwa umekuja na kupunguza watu wasiende um, hospitali kuwa wengi kwa tunafanya kila kitu kwenye mtandao. Sasa tuna platform mbili tofauti moja unafanya kwa ajili ya lecture na kufundisha kwa hapa wanafunzi theory ili wajue kwamba ma, ma, ni magonjwa ya koje kama vile magonjwa ya covid tunazungumzia mtu kwamba anakuwa na dalili zipi uweze kujua kama vile mwanafunzi ajifunze vizuri mm -hmm. na pia kwa sababu wauguzi wote wanavyojifunza pato vile ni kwamba wanajifunza kufanya skills kwa hiyo inabidi mm -hmm. kwa sababu hatuwezi kuwapeleka hospitali tayari tunafanya tufanye hizo skills kutumia hiyo mafunzo ya sanaa mm -hmm. kama tuna na um, program specific ya kufundisha wanafunzi kwa sababu lazima bado wajue jinsi ya kumshughulikia mgonjwa bila kumgusa mgonjwa ili waweze kujua kwamba na mgonjwa nafanya hiki na hiki na hiki na kujifunza katika nyesi zimanyingi watu ogopi kwa ushirikia ugonjwa hata kama wana magonjwa yote yale ataogopi ila swala ni kujifunza mm -hmm. tekniki za kujizuia kujiprotect sisi wenyewe kumprotect mgonjwa na kuprotect jamii ili tie mtu awe na turudi kwa akinyi umesema vizuri daktari Harith kama 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 wahudumu wa kiafya hamuogopi lakini tunaye akinyi ambaye ametoka kazini pengine akinyi umekuwa na wasiwasi kwamba huenda pindi unapoendelea kuwahudumia wagonjwa walio na covid uh, naweza kukupata hapo uh, mbeleni nilikuwa naogopa sana lakini baadaye eh, kwa sababu hii ugonjwa ilifika nchi nchi humu uh, wakati wa match ndio walitangaza mgonjwa wa kwanza na tukapelekwa kwa mafundisho na tukasomeshwa jinsi ya kuzuia kupata huu ugonjwa na vile tunaweza kuhandle hawa wagonjwa mm -hmm. kwa hivyo kwa sasa hatuogopi sana kama zamani hebu tumsikie daktari kidogo kabla hatujarudi kwako daktari wewe una wasiwasi wote daktari mora mimi okay uh, wasiwasi upo manake kila uh, saizi manake tumetoka uh, kwa zile level tofauti za ugonjwa tulianza kwamba uh, ugonjwa wa covid umetoka mm -hmm. umeletwa nchini kutoka nje saizi tuko wakati wenye ugonjwa unasambazwa katika miji yetu bila shaka daktari nitasimamisha wazo lako kidogo nitarudi na wewe tukirudi katika kipenga cha pili uh, tunao wageni wetu ambao hii leo tunaangazia wiki ya wahudumu uh, hususan manesi lakini vile vile kuwapa shangwe tu wa hudumu wa kiafya popote walipo kwa kazi ambayo wanaendelea kuifanya kuhusiana na virusi vya corona basi tunarejea kwa wageni na tulikuwa na daktari Mora kidogo nikakukatiza ukiendelea na hoja yako hususan kuhusiana na pengine madaktari wana wasiwasi kuhusiana uh, wanapoendelea na kazi yao hii ya kuhudumia wagonjwa wa covid 19 bila shaka wasiwasi upo an manake saizi kiwango kile cha usambazaji wa ugonjwa huko katika usambazaji wa jamii kumaanisha kwa kimombo anasema community spread kumaanisha kila mgonjwa mwenye tunamuona ama mgonjwa yote mwenye anakuja kukuona kama daktari ama mhudumu wa afya anawezekano wa kuwa na hivyo virusi na tume eh, angazia kwamba hivi virusi saizi vinasambaza zaidi kwa sababu watu wengine hawana dalili na wengi sasa virusi vinatoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mwingine na vinatembea tu na watu wenye tunawajua na watu wenye tunawahudumia. Mm -hmm. Kwa hivyo wasiwasi upo na nafikiri ndio maana leo walipotoa hizi namba huko Kenya namba za za wahudumu wapya wenye wamepata wame wame hivi virusi na ukaona kwamba ni karibu asilimia tano uh, ni jambo lenye linatutia hofu sana maana kizingatia kwamba saizi maambukizi yako kwa jamii 
na tunaona wagonjwa na tunahudumia wagonjwa si wale tu wenye wanajishuku kwamba wako na virusi va, va covid 19 lakini pia wagonjwa wenye wamekuja kwa sababu zingine labda ni mgonjwa mwenye akona pressure mm-hmm. ama ana ako na, na kisukari amekuja kuchukua dawa zake huwezi jua kwa hivyo wasiwasi huko na nafikiri kwamba serikali zetu zinafaa kuhakikisha kwamba wahudumu wote wa afya sasa tunafaa kuongeza ile mikakati ya kuwalinda na kuwazuia kupata virusi kwa kuhakikisha kwamba wako na zile nguo za kujizuia eh, almaarufu mm-hmm. PPE kwa na tutapata uh, muktadha wa Harith kutoka kule Marekani pengine jinsi ambavyo wahudumu wa kiafya wanalindwa lakini tupate taswira hiyo kutoka kwa Akinyi ambaye ni nesi humu nchini Kenya pengine uh, kwa, kwa muktadha huu wa jinsi ya kulindwa unaona kana kwamba mumelindwa vya kutosha wakati ambapo mnahudumia wagonjwa hawa uh, kwa, kusema kweli serikali imetulinda vyema sana na wametulinda kamili kwa sababu hakuna wakati hapo hawa, hapo mbeleni tulikuwa tunahofia tunaweza kosa PPE uh-huh. lakini kwa sasa wametulinda wametusupply na hizo PPE we have sanitizers za kutosha na pia ya kuhudumia hao wagonjwa pia iko shwari manake mali wamelazwa sio sio wodi ya kawaida ni ile wodi inaitwa infectious disease unit IDU na kwa vile vile tunaingia ndani sio vile tunatoka na tukiingia ndani lazima tuvae zile magwanda za kazi hizo PPE lazima tuvae gloves tuvae mask tuvae boots na wakati tunaingia tunaingia na upande moja tunatoka na upande mwingine na hiyo inamaanisha contamination mm-hmm. inakuwa kwa hivyo mnakuwa m- m- kwa hivyo tuko sawa tuko sure mko sawa na <laughs> tupate muktadha kutoka <laughs> daktari Harith uh, pengine la muhimu kujua pengine wauguzi uh, katika upande huo wa Marekani wao wamelindwa vyema uh, kwa kawaida jinsi ambavyo wauguzi hapa Marekani wanavyokuwa mnaanza kazi mpya anakuwa anapata mafunzo specific kwa jambo ambalo ni la muhimu sana tunafanya ni kufundisha jinsi ya kujikinga na magonjwa ambayo maambukizi. Mm-hmm. Kwa hiyo mara nyingi wanaoguza wana, 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 wana na training hivyo afu na PPE zinakuwepo. Na hata hapa mwanzoni kabla ya COVID kila nani hospitali inakuwa inajitegemea kwa kuwalinda kwa wagonjwa na kwa pazi PPE. Na hizi kwa Marekani ilikuwa ni kwamba unatumia mara moja tu unatoa unatupa. Ukienda mgonjwa baada ya muda kidogo unakuwa umevata na nyingine. Kwa hiyo tatizo halikuwepo tatizo lilikuwepo tu wakati covid imekuja wagonjwa wakawa wengi kuliko surprise hizo kuwa viable na ndio tatizo likapo hapo sasa manesi kabidi sasa una think outside the box kujikinga ili uweze kunani kudhibitia wagonjwa na sasa hizi kwamba kidogo uh, uh, na nikupatikana kwa PPE kuna ongezeka angalau sasa wauguzi wanapata hizo PPE kazini wanaendelea kuwashughulikia wagonjwa wao mm-hmm. bado kuna kuna hofu kwamba unaweza kawa expose au nani lakini yes wanakuwa wamejiandaa vizuri lakini tatizo kwamba wagonjwa walikuwa wengi kuliko PPE na maturudi kwa daktari Mura kulikuwa na, na pia swala la pengine wauguzi pamoja na madaktari walikuwa wangependa kupigwa jeki sana tukiona nchi kadha wa kadha uh, zikitoa marupurupu na pengine ni fedha tu za ziada ili pengine kuwa ku, 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 kuwasaidia ama ku, kuonyesha kwamba wanadhaminiwa. Hilo ni swala ambalo pengine unaona limefanyika nchini Kenya ama ungetaka lifanyike? Ni jambo lenye nafikiria unajua huduma eh, eh, za afya zimepelekwa katika kaunti huko eh, Kenya. Na nafikiri kuna kaunti zingine zenye zimejaribu ku kwa kuwatia moyo uh, wa hudumu wa afya kwa kuongeza marupurupu fulani yenye atawatia moyo nyakati hizi uh, ambazo hudumu wa afya ndio jeshi la nchi mm-hmm. na nafikiri ni jambo lenye kaunti zingine zinafaa pia kuiga na hata hospitali zingine za kibinafsi ambazo zinahudumia uh, zina wa hudumu wa afya pia zinafaa kuiga ili kuwatia moyo ni, ni kuwatia tia moyo na kuambia kwamba tuko pamoja na mnatushughulikia uwezi kuwa na jeshi lenye halina halina morali kwenda vitani mm-hmm. kwa hivyo ni jambo lenye ninge ninge eh, akikisha ma ninge waomba wengine pia wa waige wa, wa kwa wale wenye wamefanya mm-hmm. pengine swali hili nitalielekeza kwa akinyi kwanza na vile vile tu hari tunaweza kuendeleza uh, hususan uh, akinyi ulipo ulipokuwa shuleni na ukiendeleza masomo yako ulikuwa u, bado unatamani kuwa muuguzi na pengine ukiangalia jinsi hali inavyoenda bado uko pale pale msimamo wako kwamba hukuchukua hukuchagua vibaya Ah ndio siji si kuchagua vibaya na hiyo ndio ilikuwa uito yangu it is a call from god nothing sio sio profession kama yoyote na sio kila mtu anaweza ifanya mm-hmm. kwa hivyo kwangu mimi 
hiyo uh, chaguo ilikuwa langu na hata kwa saa hii hata ugonjwa wengine ikikuja bado nitakuwa tu na hiyo moyo wa kuendelea na hiyo kazi yangu yangu ya nafsi <laughs> na ningepewa chance ninge bado ningerudi shule kusoma mingi na mingi na mingi nifike mpaka nifanye PhD na hata mbele ya PhD. Mm-hmm. Kwa hivyo sina wasiwasi. Lakini okay, okay, okay. umesema kwamba sio watu wote ambao wanaweza mudu ile kazi. Kwani ina nini? Hiyo mm-hmm. kazi ni ngumu kwa wengine. Mm-hmm. Manake wanafikiria ukifika pale unafundishwa kudunga sindano peke yake. Hapana, mm-hmm. sio kudunga sindano na kupeana dawa. Kuna mengi zaidi kuliko hiyo. Na kwanza ukifika pale uone mgonjwa ni mgonjwa zaidi wengine hawana hiyo roho ya kuhudumia wale wagonjwa zaidi mm-hmm. na kwa hivyo unakuta um, kama darasa mlianza watu 40 unakuta wengine wame wameacha juu hawawezi kuhudumia mm-hmm. wakiona maiti hawezi songa karibu hizo ni changamoto sana kwa nafsi Ah, bila shaka ni cha- bila shaka ni changamoto eh, daktari hali tumemmsikia bi akinyi amesema sijui utafuatiliza nini wewe ukiangalia nyuma mimi mwenyewe hata damu tu kuiona ni shida sijui ningemudwaje kuwa muuguzi ila kutangaza tu <laughs> <laughs> na kweli na kubaliana na nesi lakini hapo anavyosema ni kwamba kweli nesi ni sio kila mtu na nesi ni wito i mean mimi nimefanya nesi mtu sasa hivi kwa miaka 20 nilipochagua nesi nilikuwa kama nilikuwa naenda kule ni kwa sababu eti ilikuwa ni rahisi au nini mm-hmm. nilichagua nesi ni kwa sababu unataka kwenda ku, kuwasaidia watu wakiwa katika vulnerable state ni kama mtu anaumwa niweze kuwa pale niweze kumshughulikia mgonjwa na kumsaidia ili aweze kurudi nyumbani kwake na kuendana na maisha yake kwa hiyo inabidi uone ufundishwe training vizuri ili niweze kutoa huo uh, maelekezo kwa mgonjwa na apone aende nyumbani kweli kuona damu mimi si gopi kwa hiyo kweli ni watu ambao ni wacha ambao wanaweza kuvumilia hivyo mtu anatapika anatoa damu ameumia au amefariki kwa hiyo lazima kweli unakuwa ni mtu ambao unakuwa unafanya kazi kwa uito na sio kwa sababu tunapata unapata hela hela of course ni kwa sababu inabidi ufanye ulipe bidii za kila siku lakini nesi ni mwito na ni kweli you have to do what you need to do to be able to take care of the patient. Uh-huh, you have to do pengine moral wazo lako wewe umekuwa daktari muda ambao umekuwa daktari una, una pengine kunazo changamoto nyingi lakini una pengine kusema kwamba labda ningechukua uh, tasnia nyingine. Lakini wengi wetu wenye wana wanaingia kwa kwa shughuli ya kupatiana huduma za afya ulimwenguni uh, kote kwa mara nyingi huwa kuna sababu yenye tulichagua hizi taaduni sababu nyingi mara wani labda kulikuwa na shida ulimwona mtu akiteseka ndio ukaanza kujua kwamba kweli mimi ningependa kusaidia mwingine mwenye hajiwezi mm-hmm. kwa hivyo ni mwito venye eh, wenzangu wamesema kwamba ni mwito na huu mwito si mwito tu maana ukiona mwenzako anateseka na wewe wataka kumsaidia ni mwito kutoka kwa Mungu mm-hmm. na kwa hivyo wengi wetu wengi wetu hawatuji kwa hizi taaduma kwa sababu ya pesa mm-hmm. tunataka kusaidia na, na nafikiri ni jambo lenye wengi huwa waelewi maana yake ndio nasi kutoka mbagazi anasema kwamba si wengi wataangalia damu si wengi wataangalia mm-hmm. mtu akifariki mbele yako na mambo haya yanatudhuru lakini nafikiri mm-hmm. Mungu Maulana wao yatupatia nguvu Mm-hmm. Na mkaeni kwa laini yeah. kidogo bila shaka ni kama taaluma yetu wacha nimpashe Linus. <laughs> Shukran Anne. Abi tukimilie wapi tumulilie nani kama siwe kama siwe Afuriko vira Afuriko vira E Mungu tusame tabe kama kuna makosa na sababisha namba si bila shaka uh, mwanamuziki Maria Goreth eh, kutoka kule mashariki mwa Kongo amemaliza safi sana Mungu atukumbuke uh, bila shaka uh, shukran sana msikilizaji ama wasikilizaji kwa kusikiliza matangazo ya kufunga wiki kwa niaba ya mwenzangu Linesi Mwashigadi msimamizi wa kipindi jamhuri pale na vile vile mbara kwenye mitambo jina langu ni Angugi na watakia uh, usiku mwanana kwa hili Una baba alipoteza mwana una mwana alipoteza mama Sere tu akufa kinyama ke Mungu tusamee Gabas Records